ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുക ഇനി ഇത്രയും നാളും പഠിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ക്രൈ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പോരാ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്കും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പ്ലാൻ യുവർ സ്റ്റഡി വിത്ത് മീ എന്ന സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സാം പോലെ ചെയ്ത് എങ്ങനെ അത് അനാലിസിസ് നടത്താം എങ്ങനെ അനാലിസിസ് നടത്തി ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കണമെന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയാസ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇന്ന് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ലെവല് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് വരെ കിട്ടാറുണ്ട് ഒരു എക്സാമിന് എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എക്സാം നടത്താൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ടൈമറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു കൃത്യം ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ ആണ് നമ്മൾ എക്സാം ഇന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ബട്ട് വൺ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല സെവന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഏതൊരു പി എസ് സി എക്സാമിനും കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടൈമറ് ഓൺ ആക്കും ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് ഇതാണ് ഒ എം ആർ ഷീറ്റിന്റെ ഒരു മോഡൽ ഇതും ഇതുപോലെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒ എം ആർ ഷീറ്റ്സ് ഞാൻ മൈ നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പി ഡി എഫുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക പ്രിന്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ആ പ്രിന്റ് അങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ എക്സാം പോലെ തന്നെ നമുക്കതിൽ പ്രാക്ടീസ് നടത്താൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുക അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നല്ല കാണിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആൻസർ ചെയ്യുവാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കി ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈമർ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈമിലും കൂടുതൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്വസ്ഥമായിട്ടൊരു മുറിക്കകത്ത് ഇരുന്ന് ആരും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ ആ ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈബ്രറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുറിയിലോ എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഒരു എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ടൈമർ പ്രസ് ചെയ്യുക ആ ഒരു അത്രയും സമയം തന്നെ കൊടുക്കുക ഒരു എക്സാമിന്റെ ഒരു ഫീല് തന്നെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റി പോകും എന്ന് തോന്നുന്ന ആൻസേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ആകുമല്ലോ എന്ന് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ എന്നോർത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒറിജിനൽ എക്സാം പോലെ തന്നെ അറ്റൻഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ എക്സാം കഴിയുന്ന വരെ ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേർഡ് അടിക്കുവാണ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആൻസർ കീ നോക്കി അത് വാല്യൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് മാർക്കിങ്ങും ഒക്കെ നോക്കി തന്നെ വാല്യൂ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം കറക്റ്റായി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ എഴുതുക കറക്റ്റായ ആൻസേഴ്സ് ആ കറക്റ്റായ ആൻസേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ അത് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു മൈനസ് ആ തെറ്റിപ്പോയ ആൻസേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റിപ്പോയ നമ്പർ വൈ എന്ന് എടുക്കുന്നു ആ വൈ ബൈ ത്രീ കൊടുക്കുന്നു എപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ത്രീ അതാണ് നമ്മുടെ മാർക്സ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പി എസ് സിയിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്
അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളൊരു കോളോ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുവാണ് ഈ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിന് പത്തെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം കറക്റ്റായി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന് ആദ്യം നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എത്ര എണ്ണം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ വിട്ടു അതുപോലെ എത്ര എണ്ണം നമ്മൾ തെറ്റിച്ചു അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അറ്റൻഡേ ചെയ്യാതെ അതായത് തൊട്ട് നോക്കാതെ വിടുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പോർഷൻ ഒട്ടും തന്നെ അറിയില്ലെന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആദ്യം പഠിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതായത് ആ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു സംശയം വന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് കുറച്ചും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോരോ ടോപ്പിക് വൈസ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ മാത്സ് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഞാൻ ഒരു കോളത്തിൽ എഴുതുവാണ് അത് മാത്സിൻ്റെ മാത്രം ടോപ്പിക്സ് ഏത് പോർഷനാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിലർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല ഒരു അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സോ അതവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതായത് മാത്സിലും മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയിലും ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയത് തെറ്റിപ്പോയത് എഴുതുക അതിന് ശേഷം ഏതെഴുതുക അതായത് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ട് മാറിപ്പോയത് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ വന്നത് ആദ്യം എഴുതുക തെറ്റിപ്പോയത് രണ്ടാമത് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീരിയസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തതിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റിച്ചതിലുമാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഓരോന്നിലും അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ആണെങ്കിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഔട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ പോർഷനിലാണ് എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയത് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തത് ഇങ്ങനെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ടോപ്പിക് വൈസ് എഴുതി വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സിക്സ്റ്റി കിട്ടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ ലെവലാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ബോധം നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റി കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് എവിടെയൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് ചിലവർ പറയും എനിക്ക് മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് എനിക്ക് ജി കെ ആണ് കിട്ടില്ലാത്തത് ചിലവർ പറയും എനിക്ക് ജി കെ ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ ബാക്കി ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറും മലയാളം ഗ്രാമറും മാത്സും മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ പലർക്കും പല അഭിപ്രായമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ റഫായിട്ട് പറയുമ്പോൾ എക്സാം കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എക്സാം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ഒഴുക്കൻ മട്ടിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കിലാണ് വീക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ട്രോങ് പോയിന്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് പോയിന്റ്സും അറിയേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതുവഴി ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അത് ആദ്യം നോക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത എക്സാമിന് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ആദ്യം കിട്ടിയ ഈ മാർക്കിൽ നിന്ന് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക അങ്ങനെ പോയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതെ ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പൊതുവെ എക്സാമിന് മാത്രമല്ല ലൈഫിലെ ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടും അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഒരു ഫോം നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ കാണിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യുക ണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ടോപ്പിക് വൈസ് പഠിക്കുക അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആൻസർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ താങ്ക് യു